நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்டன் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் இவங்க யார் எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க இப்போ எங்கே இருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்ற முழு வரலாறையும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம காஷ்மீர் பண்டிட்ஸ் அவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் அப்படின்றவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரியன் சரஸ்வத் பிராமன்ஸ்னு அழைக்கப்பட்ட இவங்க சரஸ்வதி அப்படின்ற நதியோட ஆற்றங்கரையில் தான் முதல் இருந்திருக்காங்க அதன் பிறகு வேலி ஆஃப் காஷ்மீர்னு இப்போ சொல்லப்படக்கூடிய அந்த காஷ்மீர் பகுதியில் குடிபெயர்ந்திருக்காங்க ஆரம்ப காலத்தில் பட்டாஸ் அப்படின்ற பெயரோடு அழைக்கப்பட்ட இவங்க பின்னால் வந்து இப்போ நம்ம ஃபேமஸாக சொல்கிறோம் இல்லையா காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு காலத்தில் காஷ்மீருடைய கஸ்டம் கல்ச்சர் ட்ரெடிஷன்னா அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளமாகவே இந்த காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் மாறியிருக்காங்க இவங்களோட பிரச்சனை இன்னைக்கு <laughs> தொடர்ந்து <laughs> இந்த மன்னர்கள் நிறைய முஸ்லிம்ஸ இந்த காஷ்மீர் பகுதியில் ஊடுருவ விடுறாங்க அங்கே இருந்த இந்துக்கள்னு சொல்லப்படுற காஷ்மீர் பண்டிட் ஆகட்டும் இன்னும் மற்ற சமூகத்தைச் சேர்ந்தவங்க எல்லாரையுமே முஸ்லீம் மதத்துக்கு மாறுறதுக்கு கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க மேலும் அவங்க எல்லாருக்கும் எதிரான ஒரு மேலாதிக்கத்தை வந்து இந்த முஸ்லீம்கள் மூலமாக உருவாக்குறாங்க மேலும் ஹிட்லர் பீரியடில் ஜெர்மனில் யூதர்கள் எப்படி இனப்படுகொலை செய்யப்பட்டாங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலான சட்டங்கள் வந்து காஷ்மீரில் நிறைவேற்றப்பட்டு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இந்துக்களையும் முற்றிலுமாக அழிக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதிலும் குறிப்பாக ஒரு மன்னரை பற்றி சொல்லணும்னா அலிசா ஆயிரத்தி நானூற்றி பதிமூணுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பது வரைக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் காஷ்மீர் பண்டிட்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்துக்கள் படாத கஷ்டமே இல்லைன்னு சொல்லலாங்க அந்தளவுக்கு கஷ்டப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க இந்த காலகட்டத்தில் வலுக்கட்டாய மத மாற்றம் கட்டாய வரி விதிப்பு மத சடங்குகளை வந்து செய்ய விடாமல் தடுக்கிறதுன்னு பல கொடுமையை வந்து நடத்தியிருக்காங்க இதுக்கு ஒத்துக்கிறவங்களை எல்லாம் இனப்படுகளையும் செஞ்சிருக்காங்க இந்த கொடுமையெல்லாம் தாங்க முடியாமல் பல காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் வந்து உயிர் பிழைச்சா போதும் அப்படின்னா அந்த ஊரை விட்டு காலி பண்ணி வேற வேற இடங்களுக்கு போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த சம்பவம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதிக அளவில் காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் காஷ்மீரை விட்டு வெளியேறின மிக மோசமான வெகுஜன வெளியேற்ற நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதே சமயத்தில் அங்க மீதம் இருந்த காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் கோயிலுக்கே போகக்கூடாது கோயிலில் எந்த ஒரு மீட்டிங்கும் நடத்தக்கூடாது மத பிரார்த்தனை எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுன்னு நிறைய கஷ்டங்களை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்காங்க இது எல்லாத்துலேயும் இருந்து ஒரு விடிவு காலமாக அவங்களுக்கு புத்துயிர் கிடைச்ச மாதிரி ஒரு சுல்தான் வராரு அந்த சுல்தானோட பேர் ஜெயினுல் அபிதீன் இவரோட ஆட்சி காலத்தில் இந்த காஷ்மீரி பண்டிட்ஸுக்கு ஒரு மறு ஜென்மம் அப்படின்னே சொல்லலாம் அவங்க இழந்த எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு திரும்பவும் கொடுத்து அவங்கள கொஞ்சம் மரியாதையாக இவர் பார்த்துக்கிட்டார் இவர் காலகட்டத்தில் காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை முறையை வாழ்ந்தாலும் அதன் பிறகு வந்த சம்சுதீன் இராக்கி முசா ரெய்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் மீண்டும் அவங்க எல்லாரையும் ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த காலகட்டத்தில் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சுல்தான்கள் பண்ண கொடுமைகளுக்கெல்லாம் ஒரு படி மேலே போய் பண்டிட் அப்படின்ற அடையாளத்தையே இவங்க பறிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மேலும் வேத புத்தகங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு எரிக்கவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதனால ரொம்பவே காயப்பட்ட காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் அதுக்கு யாராவது எதிர்ப்பு வாழ்க்கையும்ாங்க முகலாயர்களோட ஆட்சி காலம் நீடித்த வரைக்கும் காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லாமல் ஒரு சேஃபான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்காங்க ஆனால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்னுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பத்தொன்பது வரைக்கும் ஆப்கானியர்கள் கையில் ஆட்சி போகுது இந்த காலகட்டத்தில் காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் ரொம்பவே அராஜகத்தையும் கொடுமையும் அனுபவிச்சிருக்காங்க இவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு வரலாற்று குறிப்பு இருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த பெற்றோர்கள் தங்களோட பெண் குழந்தைகளை இந்த ஆப்கானியர்களோட அந்த அராஜக ஆட்சிக்காரங்கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக முடிய வளர விடாமல் மொட்டை அடிச்சும் மூக்கை வந்து அறுத்து விட்டும் அவங்களோட அழகை சிதைச்சு தான் காப்பாற்றிருக்காங்க ஒரு வழியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி சீக்கியர்கள் கையில் ஆட்சி வருது அங்கே இருக்கக்கூடிய காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ்க்கு இது மிகப்பெரிய கோவில்கள்ிட்டிருக்கும் 
பாதி பேர் வந்து அந்த காஷ்மீரை விட்டு வெளியே போயிருந்தாங்க மீது இருந்த கொஞ்சம் பேத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த மரியாதையும் சலுகைகளும் கிடைச்சிருந்தது ஆனா அந்த சுதந்திரமும் அவங்களுக்கு நீடிக்கலங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பிரிட்டிஷ் டோக்ரா ரூலர்ஸ் தங்க கைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு காஷ்மீரை கைப்பற்றுறாங்க டோக்ரா ரூலர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ண காரணத்துக்காக அவங்க கிட்டே அந்த பகுதி முழுவதையும் காசு வாங்கிட்டு வித்துட்டு போயிடுறாங்க ஆட்சிக்கு வந்து டோக்ரா ரூலர்ஸ் காஷ்மீர் பண்டிச்சா கொடுமைப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காஷ்மீர் பண்டிட் அப்படின்ற ஹோல் கம்யூனிட்டிக்கும் எதிராக மிகப்பெரிய டார்ச்சர் கொடுக்கப்படுது அவங்களோட வீடுகள் சூறையாடப்படுது அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் குழந்தைகள் வந்து கடத்தப்படுறாங்க அவங்க வச்சிருந்த கடைகள் வந்து எரிக்கப்படுது இந்த கொடுமைகள் எல்லாம் தாங்க முடியாம மீது இருக்கவங்களையும் பாதி பேர் வந்து காஷ்மீர் விட்டு வெளியேற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்க ஏன் இப்ப எல்லாம் நடந்துக்கணும் அப்படின்ற காரணத்தை கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா காஷ்மீர்ல ஒரே ஒரு கம்யூனிட்டி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முட்டாள்தனமான சட்டத்தை கொண்டு வந்து அந்த சட்டத்தை கொண்டு வரணும்னா அங்க இருக்கக்கூடிய காஷ்மீர் பண்டிட்ட வெளியேற்றணும் அப்படின்றதுக்காகவே இந்த மாதிரியான கொடுமைகளை அவங்களுக்கு எதிராக நிகழ்த்தி இருக்காங்க இப்படியே ஹிந்துக்களும் மற்ற மதத்தை சேர்ந்தவங்களும் டார்ச்சர் தாங்க முடியாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியேறினதுனாலையும் மதம் மாறின காரணத்தினாலையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல மெஜாரிட்டி பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா முஸ்லீம்ஸா இருந்தாங்க எழுபது சதவீதத்துக்கும் மேல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வருது இந்தியா பாகிஸ்தான் அப்படின்னு இரண்டு நாடு கொள்கை கொண்டு வரப்படுது அதுல காஷ்மீர் எப்படி இந்தியாவுக்கு வந்ததுன்றதையும் அதன் பிறகு என்ன பிரச்சனை நடந்தது அப்படின்றதையும் நம்ம இன்னொரு வீடியோல தெளிவா பார்த்துட்டதுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளுக்கு வந்தோம்னா அந்த சமயத்தில் பார்க்கும்போது காஷ்மீர் பண்டிட்ஸ் எண்ணிக்கையில கம்மியா மைனாரிட்டி பீப்புளா இருந்தாலும் அங்க இருக்கக்கூடிய நிர்வாகத்திலையும் அதிகாரத்திலையும் அதிகமான எண்ணிக்கையில அவங்க தான் இருந்திருக்காங்க அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல ஒரு எலெக்ஷன் வருது அந்த எலெக்ஷன் முடிவுகளுக்கு அப்புறம் பல பிரச்சனைகள் கலவரங்கள் உருவாகி அதன் பிறகு ஒரு பிரச்சனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஹிந்துக்கள் மட்டும் இங்க இருக்கவே கூடாது இது முஸ்லீம்களுக்கான நாடு இது முஸ்லீம் மட்டும்தான் காஷ்மீர்ல இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பெரிய குழப்பம் ஏற்பட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய காஷ்மீர் பண்டிச்ச எல்லா முஸ்லீம்களும் சேர்ந்து டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த பிரச்சனை நாளடைவில் மிகப்பெரிய பிரச்சனையா மாதிரி இந்தியாவினுடைய பல பகுதிகளில் வெடிக்க ஆரம்பிக்கிறது இந்து முஸ்லீம் கலவரமா மாறுது காஷ்மீர்ல வாழ்ந்த காஷ்மீரி பண்டிச்ச வந்து கொல்லப்படுறாங்க ஆயிரக்கணக்கில் கொல்லப்படுறாங்க அவங்களோட வீடுகள் உடைமைகள் எரிக்கப்படுது இந்த சம்பவத்தில் காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க அங்கிருந்து வெளியேறிடலாம் அப்படின்னு உயிருக்கு பயந்து உயிரை காப்பாத்திட்டு பல பேர் லட்சக்கணக்கான பேர் ஒரே நாள்ல அந்த இடத்த விட்டு வெளியேறாங்க ஜனவரி பத்தொன்பது இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு நாள்ல மட்டும் கிட்டத்தட்ட இரண்டரை லட்சத்தில இருந்து மூணு லட்சம் மக்கள் வந்து காஷ்மீரி பண்டிட் காஷ்மீரை விட்டு வெளியேறி இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி லட்சம் வரைக்கும் இருந்த காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல பாத்தீங்கன்னா வெறும் இரண்டாயிரத்துல இருந்து மூவாயிரமா குறைஞ்சிருந்தது அப்படி வெளியேறின இந்த காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் ஜம்மு பகுதியில் ஸ்ரீநகர் பகுதியில் அகதிகள் முகாம் டெல்லி மும்பை பல பகுதிகளில் குடியேற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதன் பிறகு இத்தனை வருடங்கள் ஆயிட்டாலுமே இன்னைக்கு வரைக்கும் காஷ்மீர்ல காஷ்மீரி பண்டிச்சினுடைய எண்ணிக்கை குறைந்த அளவில் தான் இருக்கு அப்படின்றது மறுக்க முடியாத உண்மை இந்த வரலாற்றுல சீக்கிய மன்னர்கள் பத்தி பார்த்திருந்தோம் அவங்களோட ஆட்சி காலத்தில் காஷ்மீர் பண்டிச்சு ரொம்ப ஒரு பிரச்சனை இல்லாத வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்திருக்காங்கன்றதையும் பார்த்திருந்தோம் அதுல குறிப்பிடத்தக்க வேண்டிய ஒரு மன்னர் இருக்காரு குரு தேஜ் பகதூர் அவர் வந்து இந்துக்கள் மட்டும் இல்லாமல் காஷ்மீரி பண்டிச் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற மதத்தை சேர்ந்தவங்களும் வலுக்கட்டாயமாக முஸ்லீம் மதத்துக்கு மாற்றப்படுறதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாரு அதனாலேயே அவர் மேலே போர் தொடுத்து டெல்லியில் மன்னராக இருந்த அவுரங்கசீப் அவர்கள் அவரை சிறப்பிரித்து உனக்கு லாஸ்ட் சான்ஸ் தரேன் நீ இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறினேனா உன்ன இப்போ உயிரோட விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் நான் இனிமேல் அப்படிலாம் மாற முடியாது நான் சீக்கியனாகவே செத்து போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எல்லா மக்கள் முன்னிலையும் அவரை வந்து கொலை பண்ணியிருக்காங்க காஷ்மீரில் வாழ்ந்த ஹிந்துக்கள் ஆகட்டும் முஸ்லீம்கள் ஆகட்டும் அல்லது மற்ற மதத்தை சேர்ந்தவங்களாகட்டும் காஷ்மீர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல பிறந்ததுனாலேயே அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க வாழ்க்கையில் இப்போயாவது அவங்க நிம்மதியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்குது இந்த புல்வாமா அட்டாக்குக்கு பிறகு இப்போ கிடைச்ச தகவல் என்னென்னா இந்தியாவினுடைய பல பகுதிகளில் காஷ்மீரிஸை வந்து தாக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மேலும் ஒரு சில காலேஜஸ்ல இருந்து இந்த காஷ்மீரிஸ் நீக்கம் பண்ணியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு சில காஷ்மீரிஸ் வந்து தப்பு பண்றாங்கன்றதுக்காக ஒட்டுமொத்த காஷ்மீர் மக்களையுமே வந்து ஒதுக்குறதும் அவங்களை தண்டிக்கிறதும் ஒரு நியாயமற்ற செயல் காஷ்மீர் இந்தியாவுக்கு சொந்தம் அப்படின்றதுல எந்த அளவுக்கு நியாயம் இருக்கோ எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்கோ அதே அளவுக்கு நியாயமும் அதே அளவுக்கு உண்மையும் காஷ்மீர்ல வாழ்ந்த வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் காஷ்மீர் மேல உரிமை இருக்கு அது அவங்களுக்கும் சொந்தம் அப்படின்றத நம்ம ஒத்துக்கிட